retour des supporters au stade, ça a manqué quand même. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau actu foot, on y est. Mardi, pour son premier match, l'équipe de France débutera l'Euro. Et c'est parti pour l'Euro. Pas d'adaptation possible, faudra se mettre dans le bain directement. Premier adversaire, l'Allemagne. D'ailleurs, gardez bien ce programme des retransmissions pour la phase de poule. 10 matchs en clair seulement, c'est triste quand on sait qu'à 10 ans, bah, on pouvait tous les voir sans exception. Tu m'étonnes que l'intérêt baisse et que le père Florentino veuille taper sa meilleure révolution et pisser sur notre sport avec sa Super League. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. Pensez simplement à lâcher votre meilleur pouce bleu pour soutenir la chaîne et de vos référencements. T'as capté, on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le font. Je rappelle également que la série est sponsorisée par les frérots de One Football, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond, application gratuite donc est dispo dans la description et c'est pas tout, l'euro c'est demain et il y a moyen de se faire quelques billets avec les paris sportifs, la team parieur va m'accompagner pour la compétition l'équipe balance tous les jours des pronos 100% gratuits sur le Telegram qui compte près de 30 000 parieurs, vous allez trouver des combinés matchs, des pronos buteurs comme je disais dans la dernière vidéo, une cote à 26 est passée récemment, si vous voulez les rejoindre vous aussi et placer quelques pronos rendez-vous en dessous de la vidéo avant de parler concret l'équipe, je voulais mettre en avant cette image en mémoire à Seyid Vizine. Un joueur éthiopien passé par les équipes de jeunes de l'AC Milan qui s'est donné la mort le 3 juin dernier à l'âge de 20 ans. Un drame qui a provoqué une vive émotion en Italie. Celui qui rêvait de fouler la pelouse de San Siro un jour a expliqué son geste en laissant une lettre dénonçant le racisme dont il a longtemps fait l'objet. Je cite J'ai senti la haine sur ma peau où que j'aille, où que je sois. Je ressens le poids des regards sceptiques, biaisés, dégoûtés et effrayés des gens. Je ne veux pas que les gens soient désolés pour moi. Je veux juste me rappeler que les épreuves et les souffrances que je vis ne sont qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan de souffrance vécu par ceux qui faire mourir que de mener une existence dans la misère et l'enfer. Des propos repris par les journaux italiens donc qui ont clairement de quoi remettre en question beaucoup de choses au pays. On peut maintenant ouvrir une nouvelle page grâce à un but de Grisier qui a d'ailleurs marqué lors de chacun de ses trois derniers matchs en équipe de France et un doublé de Giroud. Les Bleus se sont tranquillement imposés face à la Bulgarie sur le même score que face au Pays de Galles. Dans des plaies assez détracteurs, Gigi n'est plus qu'à 5 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection tricolore. Il n'a forcément pas manqué de lâcher son tweet pour montrer sa fierté. Et pas que, guettez l'un de ses derniers likes, l'éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. La réponse à Benzema qui l'a remplacé, le Nouévé est malheureusement sorti sur blessure, acclamé quand même par les 5000 supporters. On n'en sait pas énormément sur la gravité, mais visiblement plus de peur que de mal. Mohamed Bouafsi d'RMC Sport a rassuré un peu tout le monde. Alors si le numéro 9 qui a commencé sur le banc s'est rapidement montré décisif en ajoutant deux buts à son compteur, au micro de l'équipe, il a néanmoins montré sa déception de ne pas toujours recevoir des ballons malgré plusieurs appels lancés. On a tous capté Mbappé en ligne de mire et il a pas totalement tort. Si on regarde ces quelques chiffres, Mbappé c'est 9 passes échangées en 349 minutes avec Gigi contre 23 en 140 minutes avec Benze. Après, de là à viser un coéquipier publiquement, c'est très moyen. Forcément, en interne, les propos sont mal passés. Kiki aurait carrément voulu s'exprimer en conf pour clarifier la situation, mais Deschamps l'en a empêché et lui a dit de se concentrer sur la compétition qui vient. La vie de groupe, on a dit. Du coup, fallait obligatoirement ressortir cette image sur le troisième et dernier but. C'était quoi le sujet de la conversation à ce moment précis, d'après vous On peut imaginer trop de choses. Avec tous ces faits, donc, c'était impossible d'éviter l'éternel débat Giroud Benzema sur les réseaux. Dommage d'en arriver là. Le principal, c'est que les deux apportent à l'équipe à leur manière. D'ailleurs, stop la fixette sur les égaux au sein de l'effectif car sur le terrain l'un des hommes forts de la soirée mardi c'était Pogba voire même le duo avec Kanté c'est simple l'équipe de France n'a jamais perdu lorsque les deux milieux ont démarré ensemble sur le 11 de départ soit près de 30 matchs les bleus sont en plus sur 4 matchs sans encaisser de but ce qui n'était plus arrivé depuis 2008 ça confirme cette solidité de quoi faire le plein de confiance pour entamer notre euro les autres grosses nations aussi ont mis fin à leur préparation et la plupart sont prêtes, à commencer par l'Italie qui n'a pas fait les choses à moitié contre la République Tchèque. Victoire 4-0, c'est un peu l'euphorie au pays. La squadra Azzurra est invaincue depuis septembre 2018 et les journaux italiens s'attendent à un beau parcours. Première étape demain soir avec le match d'ouverture contre la Turquie. Un adversaire qui a de quoi poser énormément de problèmes. Ensuite, l'Angleterre ne s'est pas montré aussi réaliste, mais le succès est là. Victoire sur le plus petit des scores face à la Roumanie. Rashford est l'auteur du seul but de la rencontre. Pourtant, Henderson avait la possibilité de doubler la mise avec un penalty. La presse anglaise l'a pointé du doigt. À deux jours du choc face à la Croatie. Notre premier adversaire désormais qui avait buté face au Danemark s'est rattrapé en faisant carton plein contre la Lettonie. La Mannschaft en a mis 7. Parmi les buteurs, Müller s'est illustré pour la première fois depuis son retour. Pour autant, le sélectionneur s'en est pris à sa défense qui a manqué de vigilance sur le but concédé selon lui. J'ose même pas imaginer un recadrage à la sauce allemande dans le vestiaire, ça doit être fantastique. Bref, test réussi également pour le Portugal hier qui a montré sa force en l'emportant 4-0 contre l'Israël. Ronaldo buteur pour la 104 e point en sélection nationale, soit presque autant, presque autant que le record man iranien et ses 109 buts. A noter que Bruno Fernandes a aussi marqué les esprits avec un doublé. Les quotidiens du pays l'ont logiquement encensé ce matin. Les Portugais devaient absolument nouer avec la victoire après le nul décevant en Espagne, zéro partout. Il ne manquait d'ailleurs qu'un but pour As qui mentionne dans le même temps la bonne première de la porte avec le maillot rouge et jaune. Au-delà de l'opposition, Abola de son côté souligne que la rencontre était surtout l'occasion de sceller la candidature commune des deux nations à l'organisation de la Coupe du Monde 2030. En dehors des terrains, justement, la Roja inquiète grandement. C'est l'alarme Covid après que Busquets ait été testé positif. Par mesure de précaution, l'équipe A qui devait jouer la Lituan
sa place au U21. Les jeunes ont plutôt bien fait leur travail. Victoire 4-0. D'ailleurs, au passage, l'Euro Espoir a été remporté par l'Allemagne. Bravo aux Allemands. Mais voilà, c'est pas tout. Après Busquets, Diego Llorente à son tour est porteur du virus. Un nouveau cas positif qui a contraint Luis Enrique d'appeler six réservistes. Parmi eux, qui est Paris Abalaga, Raúl Albiol, Rodrigo, Soler, Mendez et Fornals. Un gros coup sur la tête donc pour les Espagnols qui affronteront la Suède lundi. D'ailleurs, l'ironie du sort, deux Suédois aussi sont infectés. Kulusevski et Svanberg. Ah, ça craint vraiment déjà qu'au rayon des forfaits, la liste s'agrandit. Van de Beek et Milik ne participeront finalement pas à l'Euro. Entre les blessures, les non-sélectionnés et les grands non-qualifiés de la compétition, ça nous fait quand même un beau 11 avec une sacrée défense. A noter qu'Alexander Arnold a été remplacé par Ben White de Brighton. Bon, alors on a bien parlé de la préparation. Place au concret, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de jeter un oeil au calendrier ou même au stade parmi lesquels vont se jouer les matchs, n'hésitez pas à faire pause. L'équipe, objectivement, c'est qui votre favori pour l'Euro Ah, c'est dur de s'affirmer, forcément, tout peut se passer. En tout cas, si on en croit l'observatoire du football, la France fait figure de numéro 1 devant l'Allemagne et l'Espagne. Si ça vous dit une match, je fais une vidéo prédiction avec les deux premiers de chaque groupe pour imaginer ensuite une phase finale et le grand vainqueur. Tiens, j'en profite pour caler la promo BetClick. Jusqu'au 11 juillet, vous avez non pas 100, mais 200 euros offerts sur votre premier pari avec le code Lexitier. Beaucoup l'oublient, mais les pronos post-euro peuvent être intéressants. Si on place la France champion d'Europe, par exemple, la cote est à 6, ce qui est juste énorme. Le prono meilleur buteur, ça se tente aussi. Bref, le lien est en description. Le CIES, qu'il passe donc la France comme grand favori, vient aussi de balancer le top 10 des plus grosses valeurs marchandes. Mbappé n'en fait plus partie. Foden est désormais le joueur le plus valorisé avec une valeur marchande estimée à 190 millions d'euros. Le top 3 est 100% anglais et la première ligue occupe la, la moitié du classement. Pas considéré comme le meilleur championnat pour rien. Ce constat, justement, est le même avec les 118 joueurs de D1 anglaise qui vont participer à l'euro. Un chiffre affolant, je trouve. Au passage, les distinctions pour la saison 2020-2021 ont été décernées. On va les citer. Foden, justement, sans surprise, a été élu meilleur jeune. Ruben Dias, meilleur joueur. Là, pour le coup, on ne s'y attendait pas forcément, étant donné que c'est un défenseur. La PFA, de son côté, a préféré nommer De Bruyne. Ça illustre bien la saison de Manchester City. D'autant que Guardiola a été élu meilleur entraîneur. Et enfin, pour changer, quand même, Lamela, plus beau but de la saison. Avec ce centre en première intention, Lucas Lamela Le coup du foulard. A la veille du lancement de l'Euro, Grizzly ce matin prenait part à la une du journal L'Équipe. Il a réalisé un entretien et j'ai retenu quelques propos. D'abord sur son dernier Euro en 2016. Le doublé contre l'Allemagne en demi-finale, c'était un très beau souvenir. En plus au Vélodrome, il y avait un bruit incroyable, c'était magique. On fait ce métier pour vivre des moments comme ça, magnifique. Bon cette fois, ce sera pas à la maison, mais on espère un parcours similaire, voire mieux. Un Euro réussi, c'est la gagne, on veut gagner. On a l'entraîneur et les joueurs pour. Après notre défaite en finale en 2016, un Euro réussi, c'est la gagne. Enfin, son avis sur l'effectif. L'équipe de France en 2021, plus forte qu'en 2018, sur le papier, oui. Après, sur la vie de groupe, le mental, faudra voir par rapport au match. Du point de vue de la vie de groupe en 2018, c'était exceptionnel. Voilà, voilà. Parmi les déclarations qui ont occupé ou occupent l'actualité, Deschamps s'est livré sur Giroud. Depuis février, son temps de jeu a été extrêmement réduit, même si Olivier a toujours le même état d'esprit dans les séances. Rien ne remplace les matchs en termes de temps de jeu, il en a très peu, c'est problématique. Après bon, s'il est capable de caler un doublé à chaque entrée en jeu... Ça me va. L'intéressé, justement, a réalisé un entretien pour le Figaro il y a quelques jours. Il répondait déjà à Benzema, si on gagne l'euro, on fêtera ça sur un circuit de karting. Je veux absolument voir ça, faut aller au bout, comme quoi. Il prend pas les choses premier degré. Le Nouévé, de son côté, a encore vu son nom un peu partout cette semaine. Dans une interview accordée aux Parisiens, Luca Digne l'a encensé. Dans l'esprit de nos adversaires, il incarne une menace supplémentaire. En Angleterre, de nombreux joueurs ont parlé de ce retour. Tous ont loué notre puissance offensive presque effrayante à leurs yeux. Pareil pour Thierry Henry, lui, sur le podcast de Rio Ferdinand. Quel jeune joueur, je suis impatient de voir à l'euro. Je réponds Benzema, je veux le revoir avec le maillot de l'équipe de France de nouveau. J'espère que nous aurons du succès avec lui. Le passage de Kanté en conf après son arrivée à Clairefontaine et le sacre en Ligue des Champions était immanquable. Moi, au final, je suis quelqu'un de normal, un joueur parmi tant d'autres. Il n'y a pas à dire que je suis le plus gentil, le plus sympathique. Je suis juste un joueur comme les autres. Il y a trop de journalistes qui l'enfantisent. Il a été interrogé sur le ballon d'or ensuite. Je pense que c'est pas utile de dire que je le mérite aujourd'hui, car il reste encore pas mal de temps et beaucoup de matchs à jouer. Par contre, l'humilité, on peut le sortir à chaque fois, vraiment. Celui avec qui il forme un duo monstrueux au milieu en équipe de France. Pogba au micro de Rosport a donné son avis. J'ai dit il y a longtemps qu'il serait normal qu'il gagne le ballon d'or si Chelsea remporte la Ligue des Champions, ce serait mérité, il est toujours performant, je ne suis pas surpris par ce qu'il fait, je suis juste surpris qu'il continue ainsi, je me dis la même chose, sur l'équipe de France désormais, c'est vrai que c'est incroyable, c'est beau, comme on dit, c'est une équipe de Playstation, maintenant ça restera toujours une équipe de Playstation tant qu'on ne gagnera pas de titre, petit à petit je commence vraiment à avoir peur du karma, je sais pas vous, parce que tout le monde nous place favori, même Mourinho, le Special One dit qu'il ne voit aucune faiblesse chez les français, ce serait un euro raté si on gagne pas, attention des gens en face de poule, heureusement certains nous remettent quand même en place, voilà ce qu'a dit Ronaldo à Rabio, à la Juve, il m'a dit qu'on avait une équipe forte, solide, ça parlait beaucoup de la France au sein de la Juventus, il a dit qu'il fallait faire attention à eux aussi, ah clairement moi je crains plus le Portugal que l'Allemagne, en parlant de l'Allemagne justement le quotidien Sportbild à son tour a questionné Mbappé, après Esquire et l'OBS ça fait beaucoup, oui Lucas m'a dit que je devais venir au Bayern, dans le football on ne sait jamais ce qui va se passer,
fois d'ailleurs le président comme on en parlait dans la dernière vidéo Mercato a mentionné le nom d'Mbappé il a été plutôt clair envers le Real Madrid est prévenu mais c'est pas tout Mbappé a tout ce qu'il faut pour prolonger ici où peut-il aller quel club en termes d'ambition et de projet peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG vraie question s'il dit ça que le recrutement pourrait le faire basculer c'est qu'il veut gagner et ce n'est pas une mauvaise chose on est ambitieux nous aussi mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas ça ce n'est pas possible faut quand même recadrer un petit peu enfin une dernière déclasse sur Neymar cette fois il est totalement investi il veut encore gagner beaucoup de trophées ici je suis fier de la relation qu'on a construite il m'a dit qu'il voulait finir sa carrière au PSG bonne nouvelle mes parisiens La question que vous m'avez posée dans le dernier Actu Foot, pour toi, quelle grosse nation va flop à l'euro Sinon, continue tel boss. Bah, merci beaucoup. Ah, je vais me faire des ennemis, mais bon, faut jouer le jeu. Je vais dire l'Espagne. Second poteau, pas mal Avant de clôturer la vidéo, la petite compile des pétards de la semaine. Le crochet, le centre fort, Griezmann Le crochet, le centre fort, Allez, frappez Je suis le pays, je Voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous. Et si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu, pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, bon, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao, ciao.